Voltamos com a notícia de frente, 6 horas 21 minutos, 22 graus. Agora a gente vai falar do transporte coletivo em Cuiabá. O secretário de mobilidade urbana, Antenor Figueiredo, participou do Jornal do Meio Dia ontem. Ele falou sobre a frota de transporte coletivo e sobre as reclamações dos usuários. Confira. Secretário, a prefeitura bate o pé, não aumenta o número desses ônibus que estão circulando. Por que isso, hein? É, e, e a aglomeração, a superlotação nos ônibus continua? Por que essa resistência? Lúcio, é, na verdade a prefeitura bate o pé para continuarmos aí com essa quarentena. Nós estamos trabalhando diuturnamente para se manter essa quarentena. Não é que nós batemos o pé em radicalizar é, a porcentagem da frota, 30%. Nós estamos estudando dia a dia. O transporte coletivo ele é muito dinâmico. Nós temos relatório diariamente de número de passageiros transportados é, por linha e por empresa. E o prefeito Manuel Pinheiro todo dia recebe esses relatórios. Nós temos faz, é, estamos fazendo várias reuniões é, com os técnicos da CEMOB para que possamos fazer um ajuste. Para vocês terem uma ideia, é, ontem nós já circulamos com 40% da frota. No primeiro dia tivemos um problema, sim, mas assim, foi o primeiro dia, é, precisou ser feito alguns ajustes. Nós passamos, Lúcio, 35 dias controlando o transporte coletivo. Quer dizer, é, perdemos ontem, segunda-feira, é, um pouco desse controle por conta da abertura do comércio. Então, nós estamos monitorando a frota, sim. sim. E se preciso for, nós aumentamos... É a medida que a demanda é, é, necessita. Então, eu acredito que nós estamos aqui para trabalhar, manter essa quarentena, manter com que as pessoas fiquem em casa e que as pessoas tenham realmente que, quando serem transportadas, ser transportadas seguras. E quem mostra isso são dados. Se me permitir, eu tenho dados aqui para mostrar que realmente nós estamos transportando é, as pessoas com uma margem de segurança. Para você, você ter uma ideia, Lúcio, nós transportamos diariamente em Cuiabá 240 mil pessoas é, em, em tempos normais. Né? Lá na estação Alen Castro, na região central, bem cedinho ali, o pessoal indo para o trabalho e tendo muita dificuldade para pegar, viu? E não foi só um usuário, vários reclamando aí da lotação, da demora. Então o senhor pode trazer esse dado aí para a gente, para a gente entender, porque não é isso que a gente vê na realidade aqui, na vida real das pessoas, o que elas estão enfrentando. E lá no terminal do CPA1, é um depoimento lá, depoimento de, de, de uma usuária hoje, mostrando o seguinte, que a bagunça é geral. Nayara e Lúcio, é, dá essa impressão nessas estações, esse acúmulo de gente, mas por conta das filas. Eu vou passar esses dados para vocês, assim, até que, para que vocês divulguem. É, existe uma, um equívoco, Nayara, nós já percebemos isso. É, o decreto determina 50% da capacidade de lotação do ônibus. Isso não quer dizer que é o número de cadeiras que nós temos dentro do ônibus. Tem ônibus que tem sete, é, cabe 70 pessoas e tem 20 assentos. O articulado nosso é 62 pessoas sentadas e 70 pessoas em pé. Então, a capacidade de lotação é 50%. Pode estar um pouco sentado e um pouco de pé. Dá essa impressão que as pessoas que estão em pé estão com uma lotação maior do que o, do que o veículo. Mas note-se também que alguns veículos estão bastante tranquilos. Eu vou passar esse dado para vocês, Naira, até para que vocês divulguem aí e que façam um, 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 um balanço aí de que está acontecendo no transporte coletivo. Podemos, podemos é, melhorar a frota? Podemos. O prefeito já, já determinou, secretário, faça o que for preciso. Agora estamos estudando a chegar a 50%. Tem uma questão é, que ocorreu hoje lá na Praça Alencastro, não é isso, é, né? Ainda, bem ao lado do terminal Alencastro, o nosso repórter tentou aí higienizar as mãos no que foi colocado aí ali do lado. Sem mas... água. E nem sabão, secretário. Nem sabão. Ele testou todos, não tinha sabão e, nem, e encontrou um pouquinho de água apenas em uma das torneiras. É um caso que eu vou levar para ver o que foi que aconteceu. É, nós estamos abastecendo é, esse, esses lavatórios aí oferecidos pela prefeitura aí de quase duas em duas horas. Talvez num horário desse aí houve um acúmulo de pessoas, realmente não foi abastecido na área de Lúcio. Eu vou ver o que, que aconteceu. E agora a gente vai com o repórter Bruno Pinheiro ao vivo, lá do mesmo ponto que ele entrou ontem no finalzinho da, pra, da, da estação Alencastro. Ao lado desse, 
é, do que foi colocado ali para ter água e sabão, a gente vai saber com o Bruno. Será, Bruno? Primeiro, bom dia. E aí, já tem água e sabão? Essa é a pergunta que muita gente fez, inclusive ontem, durante o dia, se já tinha água e sabão. Nayara, bom dia para você, bom dia para você, Antero, Lúcio, você que está em casa acompanhando a Record, logo pela manhã, eu vou tirar a máscara aqui. Esse é o reservatório. Ontem pela manhã não encontramos água e também o sabão encontramos dificuldade aqui, né? Quando fomos lavar aqui e tentar entender de que forma estaria acontecendo. Agora vamos, já olhamos de manhã aqui e realmente chegou. De que forma houve, o secretário informou de que houve esse abastecimento ontem e que cerca de duas em duas horas está sendo feito, né? Esse reabastecimento de água aqui. Vamos acompanhar aqui, ó. A água chegou, já tem água hoje aqui e... O sabão também. O sabão tem que dar... Isso aqui, ó. Chegou o sabão, né? Então, lava-se as mãos aqui. Só que as pessoas continuam reclamando que o seguinte, na hora de lavar as mãos, secar a mão na onde? Na área Lúcio. Onde que seca a mão? Não tem aqui. Onde seca a mão? Não tem nada que você use para você sair daqui, ir até o ônibus ou sair daqui, ir até é, algum outro, outro local aqui no centro da capital. Então, continua assim. Já tem água, já tem sabão. Segundo informações, ele é reabastecido a cada duas em duas horas, mas o lugar de secar a mão não tem. Tipo, eu lavei a mão agora ali, a mão fica com água ou seca na roupa mesmo. Se você estiver a caminho do serviço, não tem como secar na roupa, né? Agora, uma outra informação que durante essa noite saiu uma nota do Ministério Público e Estadual, recomendando, Nayara, de que é, os ônibus sejam aumentados pelo menos o dobro do que já está rodando. Ou seja, a informação que nós recebemos da CEMOB é de 50% está rodando. Se é o dobro, então, seria 100%. Voltaria ao normal, mas o que o Ministério Público recomenda é que em alguns horários específicos e que os ônibus sejam aumentados também, em alguns lugares, é sendo mais exato. Não, não é atendendo toda a capital, somente em locais de mais movimentação, de maior fluxo de pessoas em horários específicos. Exemplo, logo de manhã, aqui, seis da manhã, é o, esse ápice né, de pessoas que vem de Várzea Grande, de outros bairros da capital e daqui eles saem até o destino final. Então, é importante ressaltar, o Ministério Público recomendou que atendesse essa demanda. Nós não temos a informação se hoje o número de ônibus já aumentou, mas o que eu acompanho aqui, que tem pessoas que já duas vezes já se levantaram e não conseguiram acesso ao ônibus ainda. Ou seja, a informação é que o ônibus já está cheio, já está lotado e aí as pessoas não conseguem chegar até o destino final. As pessoas é claro que a reação é, não é das melhores, há ah, esse incômodo sim. Uma outra informação que eu recebi aqui, de que uma agente do sexo feminino esteve aqui, estava acompanhando essa, essa fiscalização, um homem chegou aqui e ela disse que ele não iria no ônibus, ele acabou empurrando essa agente e ela não teve como fazer nada, teve que autorizar ele subir no ônibus. Então, essa é uma informação, é importante essa conscientização, entender o outro lado, mas realmente nós sabemos que as pessoas já não estão suportando mais, né? Essa medida de ônibus reduzido, horário avançado, chegando em cima da hora e o que vale ressaltar, que todos que estão entrando no ônibus é o uso de máscara. O que a senhora quer falar? Meu horário é seis horas, olha o horário que eu estou chegando. Todo dia isso, todo dia, não vai mudar nunca. Já veio algum outro ônibus que a senhora não conseguiu usar ah, hoje? Okay. Só passou por cima, que nem avião. Só passou por igual avião. Então tá aí, essa é a reclamação de quem usa o transporte coletivo logo nas horas iniciais do dia, logo pela manhã, uma quinta-feira. Senhora, a senhora chegou que horas aqui hoje? Era 5 e 40 Agora já é um pouco mais de 6 horas, a senhora está no horário certo ou está... Agora que eu estou agora, atrasada, agora que eu estou conseguindo pegar o ônibus. Esse ônibus ele tinha, tinha que ter chegado que horas aqui? Acabou de chegar agora. Mas tinha que ter chegado 5 e 6 horas? É. Por aí, esse horário. Então fica aí, mais um dia na capital que realmente quem enfrenta o transporte coletivo tem essa dificuldade. O que vale ressaltar todos usando máscaras e no outro lado também, vamos só dar um giro aqui, lá também tem várias pessoas aguardando. A gente já vai encerrar o nosso ao vivo, mas nesse outro local, ao lado da Igreja Matriz, tem também esse certo movimento de pessoas. Nós estamos acompanhando, olha só, as pessoas aguardam aqui o ônibus e aqui acaba vindo mais rápido. Nessa lateral aqui o ônibus demora um pouco mais. 
Essas pessoas já estão aqui há algum tempo esperando e o ônibus ainda não veio. O que vale ressaltar também é que existe um agente que está aqui acompanhando essa fiscalização, que somente os serviços essenciais e área da saúde. A senhora chegou com que horas aqui de manhã hoje? Eu acabei de chegar. Eu vou chegar. E a senhora está tendo dificuldade no ônibus? Sim. Tá. A senhora é da área da saúde, serviço hum. essencial? Não, não. Não tem? Uhum. E como que a senhora faz para a senhora ir no ônibus? Bom, nesse daqui do 205, eles estão deixando eu ir. Mas tem o 206 que tem que apresentar o crachá. E, e, e essa forma, então, entra em um, não entra em outro? O que, que a senhora acha disso? Se um é, um é autorizado e o outro não é? Pois é, tá difícil, né? Tá complicado. Uma senhora não comprova que é e o outro não. Entra com qualquer que é pessoa? Sim. A senhora não acha isso diferente? Muito estranho, né? Muito estranho. Então tá bom, fica aí essa informação, então, de que... Uma linha está sendo autorizada e a outra linha não está sendo autorizada. E de qualquer forma, a fiscalização continua acontecendo aqui no centro da capital, logo pela manhã, aguardando. O olhar mais atento é que horas que o ônibus vai chegar e melhor e maior do que isso, será que nesse ônibus a pessoa vai conseguir ir até o destino final. Nayara, Lúcio, Antero. Certo, Bruno, obrigada pelas suas informações. Então, chegou água e sabão, mas não tem papel para enxugar e faz isso aqui, aí contamina do mesmo jeito, porque a roupa, teoricamente, se a pessoa se contaminou, a roupa também está. Mas vamos lá, Lúcio, o seu comentário tem a ver com essa participação do Bruno, com a entrevista também do secretário Antenor Figueiredo, não é isso? Tem sim, Nayara. E agora há pouco aqui, no início do programa de hoje, a gente falava aí da justificativa dos senhores vereadores, né, para receber a verba indenizatória, né, o, o, e aí é o seguinte, a gente até entende, né, porque é que eles não estão ali, né, fiscalizando, né, o, esse problema danado aí que os usuários estão enfrentando, né, porque é, pandemia, né, eles estão em isolamento, né, e aí é o seguinte, aí a população pode ficar aí exposta a tudo isso que ela está sendo obrigada a enfrentar, né? esse drama diário. E agora é o seguinte, a prefeitura não aumenta, não aumenta o número de ônibus. Aí o Ministério Público Estadual, e esse é o meu destaque, ele perdeu a paciência. Né? Ele viu aí que a situação se agravou e recomendou o aumento da frota. Foi expedida aí uma notificação é, recomendando o aumento progressivo da frota de transporte coletivo da capital para, no mínimo, o dobro da quantidade de veículos que está circulando para o atendimento das linhas nos horários de pico. E aí a gente só lembra aqui que, na última, na última semana, foi feito o compromisso da Prefeitura de Cuiabá de que iria é, rodar 50% da frota de ônibus aqui de Cuiabá conversa fiada, não cumpriram a promessa, não tem 50% da frota circulando para atender a população que está aí, ó, se aglomerando, é, se empurrando, é isso? E tudo por culpa da Prefeitura de Cuiabá. Daqui a pouco a gente vai dizer o porquê que não aumentaram a frota. E aí a recomendação é, do Ministério Público, ela partiu lá da Promotoria da Justiça Civil e foi encaminhada ao prefeito Emanuel Pinheiro na última segunda-feira. Na última segunda-feira foi fixado um prazo de 72 horas para que o município informe se acatará ou não as medidas recomendadas. O promotor de justiça, Ezequiel Borges, afirmou que a situação do transporte coletivo se agravou de forma substancial em razão do retorno das atividades do comércio varejista e atacadista em geral. Ou seja, o decreto que flexibilizou a reabertura do comércio foi da Prefeitura, da Prefeitura de Cuiabá. E aí eles não tomam a providência para aumentar é, o número de ônibus circulando aqui nas ruas de Cuiabá, já que o número de usuários iria aumentar. É difícil entender, né? E aí o, 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 o Ministério Público também coloca o seguinte, né? que a redução da frota ocorreu por determinação do prefeito é como uma das medidas tomadas para evitar a proliferação do Covid-19. A ideia era reduzir a circulação de pessoas no transporte coletivo, mas aí eles flexibilizam o comércio e não colocam mais ônibus nas ruas. Os usuários, o, o usuário é que fica em risco, né? Ele é que enfrenta 
todos os problemas e não custa nada repetir. Nós já falamos várias vezes e vamos reafirmar. O que está acontecendo aí é que estão protegendo os interesses dos donos das empresas de ônibus. Né? Eles colocam menos ônibus nas ruas, os ônibus andam lotados e eles ganham mais dinheiro. A Prefeitura de Cuiabá não está preocupada com aquilo que o usuário está enfrentando e que o repórter Bruno Pinheiro mostrou agora há pouco aqui. Ônibus super lotados, aglomeração, o que é condenado pelas autoridades sanitárias nessa questão aí da pandemia do coronavírus. Mas vamos ver se agora, se agora, com essa recomendação do Ministério Público, se o prefeito Emanuel Pinheiro vai deixar a ficha cair, né? E colocar mais ônibus nas ruas. E poderia ter evitado tudo isso, né, Lúcia? Esse Sim, pode ser evitado. Aí, esse pedido do Ministério Público era só aumentar. E aí o secretário de mobilidade urbana, Antenor Nascimento, vem aqui no Sim. Jornal do Meio Dia ontem e diz, olha, está tudo sob controle. Os ônibus não estão andando superlotados. Espera aí. Ele vive em onde? Ele vive onde? É aqui em Cuiabá que ele está vivendo? Essas cenas aí, será que ele não consegue acompanhar? Será que os agentes de trânsito que estão lá na Praça Alen Castro não passam essa informação para ele? Lógico que passam. Lógico que passam a informação para ele. Só que é o seguinte, o que, o que falta é tomar uma decisão para beneficiar o usuário, não para defender o interesse do empresário. Como sempre, a Secretaria de Mobilidade Urbana e a Prefeitura de Cuiabá são acusadas de olhar, de olhar, para o interesse dos empresários do transporte coletivo. Esses, sim, são protegidos pelo poder público. Certo. Olha, a gente vai para o intervalo. Tem muita mensagem aqui ainda falando sobre essa questão do, das aglomerações. Tem gente também... Deixa eu só colocar essa, essa mensagem aqui rapidinho do nosso telespectador, falando sobre essa questão da água e do sabão do reservatório. É, ontem não tinha água e sabão, mas vão, colocaram. Aí ele diz o seguinte, às 11 horas não vai ter, porque nem, nem esse horário não tem mais amarelinhos. Os fiscais ficam só de manhã. Então, o nosso telespectador aí falando é, sobre essas questões. Bom, e aí o outro fala, né? Qual a diferença de aglomeração fora e dentro do terminal? Por que não abrir aí a estação Alencastro? Vamos para o intervalo, na volta a gente continua com a notícia de frente.